সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথম পর্বে নুরুদ্দিনের কথা মনে পড়ে যায় কবি পরিচয় এবং এর যে মূল বিষয়বস্তু মূল ভাবটা আলোচনা করেছে আমরা এখন নাইন ব্যাখ্যা করব তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেব এই কবিতাটাকে আমরা সাধারণত তিনটা অংশে ভাগ করতে পারি প্রথম অংশ হচ্ছে যে বাংলার যে রূপ বৈচিত্র্য এই বৈচিত্র্যের একটা প্রকাশ কবি এখানে করেছেন আর দ্বিতীয় যে অংশটা সেখানে হচ্ছে ব্রিটিশদের যে একটা ধ্বংস লীলা এই ধ্বংস লীলার একটা পরিচয় দিয়েছেন নুরুদ্দিনের মাধ্যমে বিদ্রোহের যে পরিচয় পরিচয়টা আর তৃতীয়ত যে অংশটা সেখানে পরিচয় দিয়েছেন যে বাংলার কবি বাংলা থেকে বাংলা থেকে অথবা বাংলাদেশ থেকে এমন একজন নেতা প্রত্যাশা করতেছেন যিনি আমাদের সকল দুঃখ অথবা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কি বলে নেতৃত্ব দিবেন নেতৃত্ব দিয়ে আমাদেরকে স্বাধীনতার সাথ দিবেন এই একটা প্রত্যাশা তিনি করেছেন আমরা একটু লাইনে যাচ্ছি দেখো নীলক্ষা আকাশ নীল হাজার হাজার তারা ওই নীলে অগণিত তার নীলক্ষা আকাশ নীল নীলক্ষা শব্দের শাব্দিক অর্থ যে চিন্তা সেটা হচ্ছে যে দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করে যতটুকু পর্যন্ত যায় ঠিক ততটুকু কথা বলতেছে অর্থাৎ নীলক্ষা আকাশ নীল আমাদের যে দৃষ্টি দৃষ্টি যতটুকু যাচ্ছে ঠিক ততটুকুই বাংলার মাঝে যে নীল আকাশ এই আকাশটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাজার হাজার তারা ওই নীলে অগণিত অর্থাৎ এই আকাশের মধ্যে রাত্রি যখন হয় সন্ধ্যা যখন নামে তখন আমরা হাজার হাজার তারা এই বাংলার আকাশে দেখতে পাই নীল আকাশের মধ্যে আর নিচে অর্থাৎ এই আকাশের নিচে গ্রামগঞ্জ হাট জনগণ লোকালয়ে আছে উনসত্তর হাজার অর্থাৎ এই আকাশের নিচে নিচে যে বাংলাদেশের পরিচয় তিনি দিয়েছেন কবি এই কবির পরিচয়ের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের উনসত্তর হাজার গ্রাম রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের আকাশটা দিয়ে আকাশটা হচ্ছে নীলক্ষা তার পরিচয় হচ্ছে আকাশটা হচ্ছে নীল এবং এই লোকালয় যে আছে লোকালয় তথা বাংলাদেশের গ্রাম হচ্ছে উনসত্তর হাজার ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্নার তারে ঢালিতেছে চাঁদ পূর্ণিমা ধবল দুধের মতো এই ধবল দুধের মতো বলতে এখানে জ্যোৎস্নাকে ধবল দুধের সাথে তুলনা করছেন সাদা দুধের সাথে তুলনা করছেন চাঁদ পূর্ণিমা অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ যেমনিভাবে জ্যোৎস্না দেয় এই জ্যোৎস্নাটা হচ্ছে ধবল দুধের মতো সাদা দুধের মতো যে ধবল রোগী আমরা তোমরা হয়তো দেখে থাকো যে ধবল রোগ একটা রোগ আছে এই রোগের যে রোগী যেমনিভাবে সাদা ঠিক তেমনি আমাদের বাংলার আকাশে যে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে এই পূর্ণিমার চাঁদের যে জ্যোৎস্নাটা এই জ্যোৎস্নাটাও ঠিক তেমনি সাদা এরপর দেখো একটা নাটকে তোমাদের ধ্বংসস্তূপের ব্রিটিশদের যে ধ্বংসস্তূপ এই ধ্বংসস্তূপের পরিচয় এখানে দিচ্ছেন নষ্ট ক্ষেত নষ্ট মাঠ নদী নষ্ট বীজ নষ্ট বড় নষ্ট যখন সংসার অর্থাৎ এই বাংলার যে জমিন এই বাংলার জমিন ব্রিটিশদের অত্যাচারের কারণে ক্ষেতগুলো করতে মানে আমাদের ফসল যে যেখানে ফলবে এই ফসল মাঠটা কি হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে নদীগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বীজগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সংসার যে সংসার আমরা যেখানে বসবাস করি যেখানে আমরা মিলেমিশে এক একসাথে থাকি সেই সংসারটাও কি হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নিল অক্ষারে নিলে তীব্র শীষ দিয়ে এত বড় চাঁদ অর্থাৎ এই যে নষ্ট ব্রিটিশদের অত্যাচারের কারণে যে নষ্ট ভূমি নষ্ট মাঠ নষ্ট সংসার তখনই হঠাৎ করে দেখা দিয়েছে নীল অক্ষার নীলে বাংলার আকাশের নিচে অতি দূর যতটুকু চোখ যায় ঠিক ততটুকুতে তীব্র শীষ দিয়ে এত বড় চাঁদ এই এত বড় চাঁদ বলতে এখানে একজন ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষাকে বোঝানো হচ্ছে আমরা এটাকে যদি প্রতীকী অর্থে যদি নেই প্রতীকী অর্থে আমরা এটাকে নুরুল দিন থেকে কল্পনা করতে পারি অর্থাৎ ব্রিটিশদের অত্যাচার বাঙালি এত বেশি অর্জাতে অত্যাচারিত অথবা নির্যাতিত হয়ে গেছে যার মধ্যে হঠাৎ করে মানুষের সকল আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে চাঁদ যেমনিভাবে সকল অন্ধকার দূর করে জ্যোৎস্নাটাকে মানুষের কাছে প্রস্ফুটিত করে তুলে ঠিক তেমনি করে নুরুল দিন নামক একজন কৃষক এসে বাংলার যে নির্যাতিত জনগণ নির্যাতিত যে জাতি তাদেরকে আশার আকাঙ্ক্ষা আশার প্রদীপ হিসাবে দেখিয়েছেন কীভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হয় এই নীলে তীব্র শীষ শীষ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে তার যে আগমনী বার্তা এই আগমনী বার্তাটাকে আর তো চাঁদ দিয়ে আমরা প্রতীক অর্থে নুরুল দিনকে কল্পনা করতে পারি এরপর অতি অকস্মাৎ স্তব্ধতার দেহ ছিলে কোন ধ্বনি কোন শব্দ কিসের প্রকাশ অতি অকস্মাৎ মানে হঠাৎ করে এই নুরুল দিন অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেগে উঠে স্তব্ধতার দেহে ছিল কোন ধ্বনি অর্থাৎ ব্রিটিশদের অত্যাচারের কারণে আমরা নিজেরা এত বেশি চুপসে গেছি যে আমাদের মুক্তি আর কোনো কথাই আসে না ঠিক তখনই স্তব্ধতা আমাদের সকল চুপকে জাগিয়ে তুলে তখন আমাদের মাঝে এসেছিল একটা ধ্বনি নিয়ে এসেছিল কে নুরুল দিন কোন শব্দ কিসের প্রবাদ জলপ্রবাদ যেমনিভাবে মানুষদের সব কিছু ধুয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে নুরুল দিন আমাদের বাংলার জমিনে এসেছিল যে নুরুল দিন এসে বলতেছে কবি এখানে প্রত্যাশা করতেছে সবাইকে বলতেছে যে গোল হয়ে আসুন সকল অর্থাৎ সবাই আসো আমরা একসাথে বসি একসাথে বসে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিই কিসের সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে বিদ্রোহ করব তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে নিজেদেরকে লড়ে যাব সেই বিষয়টার জন্য বলতেছে গোল হয়ে আসুন সকলে ঘন হয়ে আসুন সকলে আমরা জানি গোল টে
মত বিনিময় সভা হয় এই গোল টেবিল বসে মানুষ আসলে বসে কেন কারণ একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্য ঠিক তেমনি কবি এখানে বলতেছে যে তোমরা গোল হয়ে আসুন সকলে ঘন হয়ে আসুন সকলে আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে অর্থাৎ আমরা এই দিক সেদিক চিন্তা না করে আমাদের সবার সব ব্যক্তিগত মতামত পেশ না করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসার এখন সেই সময় হয়েছে যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন করে এই কথাটা এখানে তিনি বলতেছেন এরপর কবি বলতেছেন অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেই মানুষের বন্ধ ধরা যায় এই অতীত এখন আমাদের যে বর্তমান এই বর্তমানের কথা বলতেছে তথা উনিশশো সাতচল্লিশ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে পাকিস্তানি শাসকদের কাছে আমরা যেভাবে অত্যাচারিত সেই প্রেক্ষাপটটা এখন বর্ণনা করতেছি এবং এই প্রেক্ষাপটের সময়ে আমাদের বন্ধ ধর যায় মানে ব্রিটিশরা যেমনিভাবে আমাদেরকে অত্যাচার করছে ঠিক পাকিস্তানিরাও আমাদেরকে কিন্তু তেমনিভাবে নির্যাতন করতেছে অত্যাচার করতেছে এবং এদের কাছ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কাছে অতীতটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে অনুপ্রেরণা এই কথাটা কবি এখানে বলতেছে অতীত হঠাৎ হানা দেয় হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ ধর অর্থাৎ পাকিস্তানিদের নির্যাতনের কারণে আমরা যেভাবে চুপসে গেছি সবাই পাকিস্তানের কখনোই চিন্তা করেনি আসলে বাঙালি বি বা বাঙালি সাহসের জাতি এ কথাটা কখনোই তারা চিন্তা করে না এবং আমরাও কিন্তু পাকিস্তানি সকল শাসনকে মাথা বেঁধে নিয়ে কিন্তু নিজেরা চুপ হয়ে গেছে এবং এই চুপ যখন হয়ে গেছে ঠিক তখনই প্রেরণা হিসেবে অনুপ্রেরণা হিসেবে আমাদের কাছে অতীতটাকে আমাদের সামনে কবি নিয়ে আসছেন সেই অতীতটা কি সেটা হচ্ছে নুরুল দিন যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সেই কথাটা তিনি এখানে বলতেছেন এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায় নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় অর্থাৎ এই এখনকার সময় পাকিস্তানি শাসকের সময় এই পূর্ণিমার সময় আমাদের একজনের কথা মনে পড়ে যায় একজন বিদ্রোহী লোকের কথা মনে পড়ে যায় সে হচ্ছে কে সে হচ্ছে আমাদের নুরুল দিন যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে একজন কৃষক হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব প্রদান করেছিল এবং যার সঠিক নেতৃত্বের কারণে ব্রিটিশরা কী হয়ে যায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় তার কথাটা এখানে বলতেছেন একটা কথা অবশ্যই বলে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় এই লাইনটি এই কবিতার মধ্যে ছয়বার ব্যবহার হয়েছে নুরুল দিনের কথা মনে করে যায় এই লাইনটি কবিতার মধ্যে ছয়বার ব্যবহার হয় কাল ঘুম যখন বাংলায় তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নুরুল দিন দেখা দেয় মরা আঙিনে এই কাল ঘুম কাল ঘুম মানে হচ্ছে যে মৃত গুণ অর্থাৎ আমরা যে উনিশশো একাত্তর সালে যে পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানের যে আমাদেরকে যে গণহত্যা পরিচালনা করে ঠিক এই গণহত্যার সময় বা মানুষ যেভাবে নির্ঘ মানে মৃত্যু ঘুম ঘুমিয়ে গেছে বাংলার প্রত্যেকটা পাড়া প্রত্যেক পাড়া মহল্লাতে এবং বিশেষ করে ঢাকা শহরের প্রত্যেকটি রাস্তায় বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে তখন ছিল শুধু মৃত্যুদের যন্ত্রণা মৃত্যুর যন্ত্রণা সেই কথাটাকে এখানে কাল ঘুম বলতে সেই মৃত্যু যন্ত্রণাটাকে বোঝাচ্ছে অথবা যখন সারা বাংলাদেশে শুধু মৃত্যু অথবা শুধু মরণের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে সেই কখন কথা বলতেছে যে কাল ঘুম যখন বাংলায় তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নুরুল দিন দেখা দেয় মরা আঙিনে অর্থাৎ মরা আঙিনা বলতে বাংলাদেশের সার্বিক একটা পরিস্থিতি বোঝাচ্ছে যে উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের কীভাবে পাকিস্তানিরা আমাদেরকে নির্যাতন করেছিল আমাদেরকে যেখানে যেখানে হত্যা করেছিল সেই কথাটা এখানে বলতেছেন যে তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে নুরুল দিন দীর্ঘ দেহ অর্থাৎ নুরুল দিনের মতো একজন বীর সাহসী লোক তখন কি এসেছিল আমাদেরকে বাংলায় দেখা দিয়েছিল এখানে আমরা যদি প্রতীক অর্থ যদি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের নুরুল দিন যে উনিশশো এগারোশো উননব্বই সাল তথা সতেরোশো বিরাশি সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছিল এই আন্দোলনের যে নির্যাতনের চিত্র তার সাথে আমাদের বর্তমান যে পাকিস্তান বা তৎকালীন উনিশশো একাত্তর সালে যে পাকিস্তানের নির্যাতন চিত্র এর সাথে তুলনা করছেন যে ঠিক ব্রিটিশরা এভাবে এসেছে ব্রিটিশরা যখন নির্যাতন করেছিল তখন এসেছিল হচ্ছে নুরুল দিন এসে মরা আঙিনা তখনও কিন্তু মরা আঙিনা ছিল যেহেতু আমাদেরকে তারা নির্যাতন করতেছে এটার সাথে তুলনা করছে এরপর তিনি নুরুল দিনের পরিচয় দিচ্ছেন দেখো নুরুল দিনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল নুরুল দিনের বাড়ি কোথায় এক কথা আমরা বলতে পারি তার বাড়ি হচ্ছিল রংপুর এবং তৎকালীন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়েছিল সেটা কিন্তু রংপুর দিনাজপুর যে অঞ্চল এই অঞ্চলের সামন্তবাদীর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়েছিল এই বিদ্রোহের মূল কথাটাই কিন্তু নুরুল দিনের কথা মনে করে যায় এই কবিতার মধ্যে আলোচ্য হয়েছে এবং এই রংপুর দিনাজপুর সামন্তবাদী সমাজের কৃষকদেরকে যেভাবে নির্যাতন করে নীল চাষ করতে বাধ্য করে তাদেরকে বিভিন্ন যে কাজগুলো তারা করতে চাইত না এই কাজগুলো করতে তাদের ফসলগুলো কিন্তু ব্রিটিশরা নিয়ে যেত তাদেরকে পরিশ্রম করতে তাদেরকে মারধর করতে এই কথাগুলো কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে রংপুরে নুরুল দিনের একদিন ডাক দিয়েছিল রংপুরে নুরুল দিন একদিন ডাক দিয়েছিল অর্থাৎ নুরুল দিনের একটি ডাকে কিন্তু সারা বাঙালি কৃষক সমাজ একতাবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস তারা দেখিয়েছিল এগারোশো উনানব্বই সনে এগারোশো উনানব্বই সন মানে হচ্ছে বঙ্গাব্দ এগারোশো উনানব্বই বঙ্গাব্দ তোমরা হয়তো জানো যে বাংলা
बुझी पड़े जाए मन नुरुद्दीन कथा मन पड़े जाए अर्थात बांगे जत गुल स्वप्न देखते जत गुल अत्याचार देखते सब गुरु कवि नुरुद्दीन कथा के कल्पना करते हैं এরপর দেখো যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায় শকুন বলতে পাকিস্তানে যে শাসক গোষ্ঠী শাসক গোষ্ঠীকে বলে বলতেছে সোনার বাংলায় বলতে আমাদের বাংলাদেশকে বোঝাচ্ছে সূর্যরা সুফল শস্য শ্যামলা যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের কথা বলতেছে যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায় নুরুদ্দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আল খেল্লায় এই আল খাল্লায় যে দালাল বলতে দালাল এবং আল খাল্লা আল খাল্লার শব্দটা আমরা আলখাল্লা শব্দটা আমরা বহিপিন নাটকে সম্ভবত তোমরা পড়ে আসছিল যদি তোমাদের মনে থাকে আলখাল্লা মানে হচ্ছে বড় ঢোলা ডালা যে জুব্বা পাঞ্জাবির মতে পাঞ্জাবির মতো যে জুব্বাগুলো এগুলোকে আলখাল্লা বলতেছে দালালেরই আলখাল্লা যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লা মানে এই বাংলাদেশ গোটা বাংলাদেশ কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরাই যদি শুধু আমাদেরকে শোষণ করছে তা কিন্তু নয় এর সাথে আমাদের বাঙালি বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া কিছু লোকও কিন্তু এই তাদের সাথে দালালি করেছে তাদেরকে পথঘাট দেখিয়ে দিয়েছে তাদেরকে রাস্তাঘাট দেখিয়ে দিয়েছে বাড়িঘর জ্বালানোর জন্য তারা উৎসাহিত করেছে তাদের কথা এখানে বলতেছে দালালেরই আল খাল্লায় নুরুদ্দিনের কথা মনে পড়ে যায় অর্থাৎ এই দালালদের কথা মনে হলেও কিন্তু আমার নুরুদ্দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায় নুরুদ্দিনের কথা মনে পড়ে যায় স্বপ্ন আমার স্বপ্ন বলতে বাঙালি মানুষের যে স্বপ্ন সুন্দর একটা জীবন গড়বে নিজেরা নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকবে বাংলাদেশকে একটা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবে সেই যে স্বপ্ন এই স্বপ্নটাও কিন্তু লুট হয়ে যায় কাদের কারণে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীদের কারণে এই কথাটা বলতেছে যে নুরুদ্দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার কণ্ঠ বাজে আপ্ত করে নিয়ে যায় নুরুল দিনের কথা মনে করে যায় আমার কণ্ঠ বলতে আমাদের যে নিজস্ব যে মাতৃভাষা উনিশশো তোমরা জানো উনিশশো বাহান্ন সালে যে ভাষা আন্দোলন এই ভাষা আন্দোলন কিন্তু আমরা পাকিস্তানিরা আমাদেরকে দেয়নি করতে কেন দেয়নি তারা বলেছিল যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এই যে কণ্ঠ বাজে আপ্ত করা আমাদের কথা বলার যে একটা স্বাধীনতা আমাদের যে বাক স্বাধীনতা এই বাক স্বাধীনতাকেও কিন্তু পাকিস্তানিরা তাদের নিজেদের করে নিতে চাইছিল এই ঠিক তখনও কিন্তু আমার কার কথা মনে করে যায় নুরুল দিনের কথা মনে করা যায় একজন বিদ্রোহী বালকের কথা যুবকের কথা অর্থাৎ একজন বিদ্রোহী মানুষের কথা আমাদের সামনে চলে আসে এরপর দেখো কি বলতেছে যখনই আমারই দেশে এই আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায় যখনই আমারই দেশে আমার এই আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায় মানে আমার দেশ আমার বাড়ি আমার ঘর আমার ভিটে বাড়ি কিন্তু এখান থেকে আমার আমি আর যাযাবরের মতো যে বসবাস করতেছি এবং পাকিস্তানিরা আমাদেরকে নির্যাতন করতেছে আমার বাড়িতে এসে আমার ঘরে এসে আমার নিজের ভূমিতে এসে ঠিক সে কথাটাই বলতেছেন যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায় মানে পাকিস্তানের নির্যাতনের একটা তুলনামূলক চিত্র দিচ্ছে যে তাদের নির্যাতনের কারণে আমাদের শরীর থেকেই যাচ্ছে রক্ত ঝরে যাচ্ছে এই কথাটা বলতেছেন ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় মানে আমাদের যে রক্ত ঝরেছে এটা আমাদের ইতিহাসে লেখা হয়ে গেছে এবং ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কি হয়ে গেছে লেখা হয়ে গেছে সে কথাটা এখানে কবি বলতেছেন যে আমার দেশে সব কিছুই আমার মালিক আমার কিন্তু আমাকে পরিচালনা করতেছে কে অন্য একজন ভিন দেশি একজন নাগরিক আমাদেরকে পরিচালনা করতেছে এই নাগরিকরা বলতে পাকিস্তানে যে শাসক বর্গ তাদেরকে বলতেছে ইতিহাসে প্রতিটি পৃষ্ঠায় উনিশশো বাউন্ন সালের ইতিহাস আমাদের লেখা আছে উনিশশো ছেষট্টি সালের ইতিহাস লেখা আছে উনিশশো উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কথাও লেখা আছে উনিশশো সত্তর সালেরও ইতিহাসের কথা আমাদের এখানে লেখা আছে এই যে ইতিহাস বলতে এই সংগুলোকে বোঝাচ্ছে যেটা আমরা পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের কি বলো যে বিদ্রোহ হয় অথবা ঝগড়া অথবা যুদ্ধ হয় যুদ্ধের মতো করে যে পাকিস্তান আমাদের উপর নির্যাতন তাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংগ্রাম হয় এই কথাগুলো এখানে বলতেছেন এরপর কবি বলতেছেন আমাদেরকে একটা প্রত্যাশা করতেছেন কবি কবিতার যে তৃতীয় যে অংশটা এখানে আসুন আসুন তবে আজ এই প্রশস্ত প্রান্ত এই প্রশস্ত প্রান্ত বলতে আমাদের বাংলাদেশকে বোঝাচ্ছে অথবা আমরা প্রতীক অর্থে যদি চিন্তা করি তাহলে সেটা হচ্ছে যে উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মাস বঙ্গবন্ধু দেওয়ার যে রেসকোর্স ময়দানের যে ভাষণ বর্তমান যে সোহরাওয়ার্দী ভাষণ এই সোহরাওয়ার্দী ভাষণের কথা এখানে তিনি তুলে ধরছেন যখন স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে এই স্মৃতির দুধ বলতে আমাদের অতীত ইতিহাসের যে সংগ্রামের যে একটা গৌরবময় যে ইতিহাস আমাদের সাহসিকতার যে একটা ইতিহাস এই স্মৃতির দুধকে জ্যোৎস্নার সাথে জড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ জ্যোৎস্না যেমনিভাবে তার আলো দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো দিয়ে সব কিছু শোভিত করে তুলে ঠিক তেমনিভাবে এই স্মৃতি আমাদের সাহসিকতা অতীত ইতিহাস নুরুল দিনের যে আন্দোলনগুলা ধারাবাহিক যে আন্দোলনের মাধ্যমে 
আমরা উনিশশো একাত্তর সালে যে স্বাধীনতা গুলো পেয়েছি যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেই স্বাধীনতার কথাটা এখানে বলতেছেন যে স্মৃতির দূর সেই সাহসিকতাটাকে আমাদের স্মৃতির সাথে তুলনা করতেছে এবং উত্তম একটা খাদ্যের সাথে উপাদানের সাথে তুলনা করতেছে উপাদের সাথে দুধের সাথে তুলনা করতেছে যে আমাদের অতীত ইতিহাস হচ্ছে অনেক বেশি গর্ব করার মতো সেই কথাটা এখানে বলতেছে তখন কে থাকে ঘুমে কে থাকে ভেতরে মানে অর্থাৎ যখন এই প্রশস্ত নগতে যখন আমাদের সাহসিকতার কথাগুলো যখন আমাদের চোখের সামনে চলে আসে আমাদের স্মৃতি স্পটে চলে আসে তখন কে থাকে ঘুম অর্থাৎ এগুলাকে কে অবহেলা করে কে থাকে ঘুমে কে থাকে ভিতরে অর্থাৎ কে এগুলো অ্যাভয়েড করে বা এগুলো ত্যাগ করে কে আবার ঘরের মধ্যে চলে যাবে আন্দোলনে অংশীদার না হয়ে আন্দোলনে যোগদান না করে এই কথাটা এখানে বলতেছে কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে অর্থাৎ কে একা আমাদের যে পাকিস্তানিদের নির্যাতনের জন্য কে ঘরে বসে একা একা নিজের চোখের জল নিজের চোখের জল নিজে ফেলবে আন্দোলনে শরিক না হয়ে কথাটা বলতেছেন যে যখনই আন্দোলনে ডাক আসবে বিদ্রোহে ডাক আসবে তখন সবাই সেখানে অবশ্যই অংশীদার করবে কেউ একা বসে ঘরে নিজের জল চোখের জল নষ্ট করবে না সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মিশে অর্থাৎ এই যে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানের যে নির্যাতন এই নির্যাতনের কান্না অথবা চোখের জল এত বেশি হয়ে গেছে এই তো বেশি হওয়ার কারণে এই সবগুলো নদী মিলে কি হয়ে গেছে একটা ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে মিশে গেছে যেটা আমরা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বলে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আমরা যারা কিন্তু এই যে একটা সাগরের সাথে রক্ত তুলনা মানে সাগরের আমাদের যে রক্ত এই রক্তগুলো এত বিশাল পরিমাণ ছিল যে এটা সাগরের মতো হয়ে গেছে ঠিক তেমনি এখানে নদীর অশ্রুগুলোকে নদীর সাথে তুলনা করছে এবং এই নদীর অশ্রুগুলা সর্বশেষ কার সাথে মিশে ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে কি মিশে এখানে একটা প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে যে নুরুল দিনের কথা মনে করে যে কবিতায় কোন নদীর কথা আলোচনা করা হয় তাহলে অবশ্যই উত্তর হবে কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের সাথে এরপর দেখো কি বলতেছে নুরুল দিনেরও কথা যেন সারা দেশে পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাষায় এই নুরুল দিন যেমনি ভাবে এসে তৎকালীন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ঠিক তেমনি পাহাড়ি ঢল যেমনি এসে সকল বলা বাণী থেকে শুরু করে সকল আবর্জনা যেমনি ভাবে পরিষ্কার করে দেয় নুরুল দিনে এসে বাঙালিদের মনে সাহস সঞ্চার করে এবং বাঙালিদেরকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য সাহসী করে ঠিক তৈরি করে ঠিক তেমনি এখনকার সময়ও নুরুল দিনের কথা যেন সারা দেশে পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাষায় নুরুল দিনের কথাগুলো আমাদেরকে পাহাড়ি ঢলের মতো এসে সমস্ত কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং এখনকার সময়ে এসে এরকম একজন নেতা আসবে যে আমাদের সকল দুঃখগুলো মুছে দেওয়ার জন্য পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটা ডাক দেবে সেই কথাটা এখানে বলতেছেন পাহাড়ি হলের সাথে নুরুল দিনকে এখানে তুলনা করতেছে অভাগা মানুষ যেন জেগে উঠে আবার এ আশায় অভাগা বলতে বাঙালি নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষদের কথা বলতেছে অত্যাচারিত মানুষদের কথা বলতেছেন অভাগা মানুষ যেন জেগে উঠে তারা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে কিসের জন্য আবার এ আশায় যে একটা আশা আমাদের আসে যে আবার নুরুল দিন একদিন আসিবে বাংলা অর্থাৎ নুরুল দিন আবার একদিন বাংলায় আসবে নুরুল দিন বলতে নুরুল দিনের প্রতীকি চরিত্রে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য একজন নেতার কথা এখানে বলতেছেন যে অভাগা মানুষ যেন জেগে উঠে আবার এ আশায় আবার নুরুল দিন একদিন আসিবে বাংলায় বাংলাতে আবার নুরুল দিনের মতো একজন নেতা অবশ্যই আসবে এবং তখন কি হবে বাঙালি সমাজ বাঙালি যারা নির্যাতিত মানুষ তারা অবশ্যই আবার জেগে উঠবে একদিন আবার নুরুল দিন একদিন কাল পূর্ণিমায় দিবে ডাক এই নুরুল দিন আবার কি করবে একদিন পূর্ণিমা রাতের মতো যেমনি ভাবে সে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এসে এর পূর্ব তুলায় না আমরা বলছিলাম পড়ছিলাম যে যে পূর্ণিমার চাঁদের মধ্যে কি বলে যে নুরুল দিন এসে আমাদেরকে যখন ডাক দিয়ে যায় ঠিক তেমনি বলতেছেন যে পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো এরকম একদিন আসবে যেদিন নুরুল দিনের মতো কেউ এসে আমাদেরকে ডাক দিবে জাগো হে তোমরা জাগো বাঙালি তোমরা জাগো বাহে বাহে মানে হচ্ছে দিনাজপুর এলাকার একটা সম্বোধন বিষয় মানুষদেরকে সম্বোধন করতে হাই হেলো যেমনি ভাবে বলে ঠিক তেমনি গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষের একটা সম্বোধন হচ্ছে বাহে মানে বাফু হে হে ভাই তুমি আসো উঠো যায় জেগে যাও কোনঠে সবাই সবাই কোথায় আছে আসো আজকে তোমরা জাগবার সময় হয়েছে আবার বলতেছি জাগো বাহে কোনঠে সবাই তোমরা জেগে উঠো কোথায় আছো তোমরা এই কথাটার মধ্য দিয়ে কবি শামসু শহীদ শামসুল হক আমাদেরকে বাঙালিদের মধ্য থেকে একজন নেতা আবির্ভাব হওয়ার কথা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন এবং এর মাধ্যমে বাঙালি পাকিস্তানিদের কাছ থেকে বাঙালিদের মুক্তির যে সম্ভাবনা এই সম্ভাবনাটুকু তিনি এই কবিতার সর্বশেষ লাইনের মধ্যে তিনি তুলে ধরেছেন এই হচ্ছে নুরুল দিনের কথা মনে করে যায় কবিতার মূল সারাংশ অথবা মূল ব্যাখ্যাটুকু এরপরও যদি তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন যদি থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা সেটা নিঃসংকচিত্তে আমার সাথে শেয়ার করবে আমাকে জানাবে আমি তোমাদের সেই সমস্যাটুকু যতটুক সম্ভব অবশ্যই সমাধান করে দিব আর হচ্ছে এই কবিতার মূল যে বিষয় সেটা আমি আবার বলতেছি এটা হচ্ছে যে নুরুল দিনের সাথে নুরুল দিনের মতো একজন সাহসী মান